ശങ്കരാടി സാറ് താമസിക്കുന്ന അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ വീടില്ല ഇവിടുത്തെ കുടുംബ വീട് ശരിക്കും പറവൂരൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറായി പറവൂരൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള കുടുംബം കടമന്ത്രയില് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എൽ ഷേപ്പ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് പോയാൽ പണ്ട് മമ്മൂട്ടി സാറ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഗിരിനഗർ വലത്തോട്ട് കയറിയ പൊന്നെ തമ്പല് നമ്മുടെ ദിവ്യ ഉണ്ണിയുടെ കുടുംബം ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കും അവരൊക്കെ ഏത് തലത്തിൽ നിന്ന് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരാണ് അവർക്കൊന്നും അന്ന് ഈ സ്വാർത്ഥ ചിന്തയില്ല സത്യത്തി വല്യച്ഛൻ ഭാഗ്യവാന ഈ പ്രായവത്താതെ മരിച്ചു പോയല്ലേ ഈ പ്രായവെത്തി കഴിഞ്ഞ് മക്കളുടെ ഒത്തുവാക്കും കളിയാക്കലും സമൂഹത്തിന് ഒറ്റപ്പെടലും കാണാതെ അതും ചെയ്ത തൊഴിലിൽ മേക്കപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് മരിച്ചല്ലോ അത് തന്നെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം സത്യത്തി മധു സാറ് ഞാൻ പണ്ട് എപ്പോഴും പറയും മധു സാറിനെ പോലൊരു വ്യക്തി ഒരു വേദിയിൽ വന്നാൽ മൊത്തം മലയാള സിനിമ നിൽക്കേണ്ട തുല്യ വാ മൊത്തത്തിൽ മലയാള സിനിമ നിൽക്കേണ്ട തുല്യ വാന്നല്ലോ മധു സാറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണതയാണല്ലോ ആധാര ഭംഗിയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതി അതേപോലെ ശങ്കരാടി സാറും ഈ ടി വി മാധവൻ സാറും അതിൽ ഏതോ ഒരു വ്യക്തി രണ്ടിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണം രണ്ടു ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരുപോലാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളവർ ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങളെ വായിച്ചുള്ള അറിവ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചുള്ള അറിവ് ബാൽത്താക്കറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്നും ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ഇന്നും ഒരു ചലനം ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇക്കൾ ആ ശിവസേനയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായിട്ടുള്ള ബാൽത്താക്കര കാർട്ടൂണിസ്റ്റ കെ കർണാടൻ സാറിനെ പോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ കെ കർണാടൻ സാറും കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ പടം വരപ്പും മതിരി പടം വരപ്പും ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ബാൽത്താക്കര സാറ് അദ്ദേഹം ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരാണ് വർക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ഒന്നാണ് ഈ ടി പി മാധവൻ സാറാണോ ശങ്കരടി സാർ രണ്ടിലും ഒരെണ്ണം അതിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തത് സത്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ചരിത്രം സത്യം പറയുന്നത് ഒന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കിയാട്ടെ അത്രയും വലിയ മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എവിടെയോ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുക ഇതൊക്കെ ഈ അമ്മ സംഘടനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവനൊക്കെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു നിമിഷം ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവർ മരിച്ചു പോയ ഡേറ്റങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു നിമിഷം ഇന്ന് എഴുതേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാഹന സാറൊക്കെ അമ്മ സംഘടനയുടെ തുടക്കക്കാരാണ് നടൻ മുരളി ഓ അതിനൊക്കെ തുല്യം വെക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് കൊട്ടാരക ശ്രീധരൻ സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബലൂൺ സിനിമ വിലപയിച്ച മകൾ മുകേഷ് സാർ മുകേഷ് ഏട്ടന്റെ ഭാര്യ പേറായിട്ട് പേർ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞാന്ന് ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സും കണ്ടേ ഉള്ളു അതൊക്കെ പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യം പറയേണ്ടവർ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനൊന്നും പറയാറില്ല ദിനേഷ് ഏട്ടനോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക കേട്ടാ ചേട്ടനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം ഒരു ഒരു നിയോഗമാണ് അത് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു നിയോഗം അത് മലയാള സിനിമ തിരിച്ചറിയും നാളെ സത്യത്തിൽ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മരിച്ചവർക്കും വേണ്ടി അതിൽ ദിലീപൊക്കെ സത്യത്തിൽ ചേട്ടന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയണ്ട പോട്ടെ പറയണ്ട കാര്യം ഒരു പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഉള്ളി കാണും ചേട്ടാ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ അതെങ്ങനെ അവനവന്റെ വീട്ടിൽ പോലും സത്യം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാരും നല്ലവരായിട്ടാ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും നമ്മളൊക്കെ മണ്ടന്മാര് ഞാൻ വീണ്ടും ചേട്ടനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം യാചിക്കുവാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഞാനിപ്പോ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ പുണ്യം തന്നെ ഭാവത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാർ മറന്നിരിക്കും വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അവരെ ഉള്ളിലേക്ക് അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു കടമയല്ല ഒരു കർത്തവ്യം അല്ല ചേട്ടന്റെ നിയോഗം അത് ചില ആത്മാക്കളിൽ കൂടെ ചില വ്യക്തി അത് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല ശരിക്കും ചേട്ടന്റെ എന്നെ കണ്ടി പ്രായത്തിൽ ജീവിതാനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് അപ്പൂപ്പനായി നമസ്കാരം ലൈഫ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാന്തുള ദിനേശ് ഈ യൂട്യൂബൊക്കെ തുടങ്ങിയ ശേഷം മറ്റ് പലരുടെയും ചാനലുകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായൊരു
എൻ്റെ വലിയച്ഛനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് താങ്കളുടെ നമ്പർ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ വലിയച്ഛൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ജയൻ്റെ അനുജൻ സോമൻ നായരുടെ മകൻ ആദിത്യന് ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ കേട്ടോ ആദിത്യന അല്ല ഞാൻ കണ്ണം നായർ വലിയച്ഛൻ്റെ മൃതദേഹം കൊല്ലത്ത് തേവളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് ഒന്നും അറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ ചേട്ടൻ കണ്ടിരിക്കും ഫോട്ടോയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ആ ആ കുട്ടി ഞാനാണ് ചേട്ടാ ഞാനാണ് വലിയച്ഛൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്തു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മലയാള സിനിമകളുടെ ഒരു വലിയ നടനാണ് എൻ്റെ വലിയച്ഛനെന്നോ വലിയച്ഛൻ ഈ ലോകം വിട്ടു പോവുകയാണെന്നോ വലിയച്ഛൻ്റെ കുട്ടികളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് വലിയച്ഛൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്തെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാനിതൊക്കെ അറിയുന്നത് അന്ന് കൊച്ചുകൂട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ആ പേടകത്തിനകത്ത് വലിയച്ഛൻ കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് എടുത്ത് ലാളിച്ചിട്ടുള്ള വലിയച്ഛൻ ഉറങ്ങുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മുളകടക ശ്മശാനത്തിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ ചെയ്യിച്ചു ആരൊക്കെയോ എനിക്കൊരു വിദൂരമായ ഓർമ്മകളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ 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 വലുതായി വലുതായി വരുമ്പോൾ അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ആ കഥകളിൽ നിന്നാണ് ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ വലിയച്ഛൻ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ സ്വപ്നമാണെന്നും ആഗ്രഹമാണെന്നും അവർക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നും വലിയച്ഛനൊരു ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചതാണെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ആദ്യത്തിൻ്റെ പരിചയമുണ്ട് ആദ്യത്തിന് കണ്ണൻ നായരെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആദ്യത്തിൻ്റെ പരിചയം പക്ഷേ ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു കണ്ണൻ നായർ അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ പറയും ചേട്ടാ ഞാൻ അല്പ ഫിറ്റാണ് പക്ഷേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കും അതുപോലെ ചേട്ടാ എൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കിപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചേട്ടാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടി എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചേട്ടാ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നു ആകപ്പാട് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് എൻ്റെ വലിയച്ഛനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും എപ്പോഴും കണ്ണൻ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും എൻ്റെ വലിയച്ഛനെ ജനങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ തെളിവുകളും ഫോട്ടോകളും വാർത്തകളും എല്ലാം ശേഖരിച്ച് ഞാനൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തു കേട്ടാ ഞാൻ ചേട്ടൻ അയച്ചു തരാം കമൽഹാസനെ ഞാൻ പോയി കമൽ സാറിനെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ജയൻ വലിയച്ഛനെ കുറിച്ച് കമൽ സാർ സംസാരിക്കുന്ന ക്ലിപ്പിങ്സ് ഞാൻ ചേട്ടൻ അയച്ചു തരാം പക്ഷെ അത് നിർമ്മിച്ച ആളുമായി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചതിച്ചതിൻ്റെ പേര് ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി മുടങ്ങിപ്പോയി ചേട്ടാ ഒരുപാട് പേരെ ബൈറ്റ് എടുത്തതാണ് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു സ്റ്റോറി ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണ അത് വളരെ മൂല്യമുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് നിങ്ങൾ കമൽഹാസനൻ്റെ അടക്കം എല്ലാം നിങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെ സിനിമാക്കാരുടെ എടുത്തു അവരുടെ എല്ലാം ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ പൈസ ചിലവായ പൈസ കൊടുത്ത് ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യും നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന തോക്കി അപ്പുറം അത് വിറ്റുപോകും കാരണം ജയനെ കാണാൻ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ട് ജയേട്ടൻ ഇപ്പോഴും മലയാളിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യും ചേട്ടാ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചെയ്യും ഈ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനത് ചെയ്യും ചെയ്യും എന്ന് പറയും കാര്യം കണ്ണനെ കണ്ണന് എന്താ പറയുക ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് നാലാം തീയതി കണ്ണന് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഹൃദയം തുറന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുകയോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും കണ്ണൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം കണ്ണൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആദ്യത്തിനെക്കുറിച്ചും അനീതിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വാദോരാതെ സംസാരിക്കും അനീതിയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയും അവൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൾ ജീവിക്കട്ടെ ഞാൻ അവൾക്കൊരു ശല്യമാകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കൊച്ചിയിൽ തങ്ങുന്നത് അതുപോലെ
കണ്ണൻ സംസാരിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളേ ഇല്ല കണ്ണൻ അല്പ ലഹരിയുടെ പിൻബലം കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണൻ മണിക്കൂറ് കണക്ക് സംസാരിച്ചു കളയും സംസാരം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ അൻപതും അറുപതും മെസ്സേജ് അയക്കും വോയിസ് മെസ്സേജ് എൻ്റെ ഫോണിൽ കിടപ്പെട്ടതല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് കേൾക്കും അത് എൻ്റെ ഫോണിൽ കണ്ണൻ അയച്ച ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജാണ് കണ്ണൻ എന്താ പറയുക ഒരു അനാഥനെ പോലെ ആയിപ്പോയി കണ്ണൻ്റെ ഒരു വാർത്ത എന്നോട് പറഞ്ഞു പൃഥ്വിരാജിനെ കാണാൻ ഐ വി ശശി ഒരു ഡേറ്റ് ചോദിക്കാനായി ഒരു കാറിൽ വന്ന് പൂമ്പാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ എറണാകുളത്തുള്ള ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ നടക്കുന്ന ഫ്ലോറിൻ്റെ വെളിയിൽ കാറിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഐ വി ശശിയെ കണ്ട കാഴ്ച എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ വി ശശി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണൻ ഓടിപ്പടച്ചടച്ചത് ചെന്നപ്പോൾ കണ്ണൻ കരുതിയത് ഐ വി ശശി മറന്നു പോയിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്തതാണെന്ന് പക്ഷെ മറന്നു പോയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ണൻ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതിനിടയിൽ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഐ വി ശശി വിളിച്ചു വന്നു എന്താ കണ്ണാ ആരെ കണാൻ വന്നതാന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ സാറിനെ കണാൻ വന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കണ്ണാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ കണ്ണൻ പറയുന്നത് അതൊന്നുമല്ല കണ്ണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വലിയച്ഛനടക്കം നസീർ സാറിൻ്റെ പ്രതാപകാലത്ത് നസീർ സാറില്ലാതെ കെ പി ഉമ്മറിനെയൊക്കെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രവികുമാറിനെയൊക്കെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്ത് വലിയ വിജയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഐ വി ശശിയെ പോലൊരു വലിയ സംവിധായകൻ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണായി ഒരു കാണാനായി ഒരു ഡേറ്റിന് വേണ്ടി അങ്ങാടി അടക്കം ഒരുപാട് സിനിമ മനസാവാജ കർമ്മണ അടക്കം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ സുകുമാരൻ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വി ശശി അപ്പോൾ അച്ഛനെ അഭിനയിപ്പിച്ച സംവിധായകൻ മകൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റിന് വേണ്ടി ഷൂട്ട് സെറ്റിൽ വന്ന് കാറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗതികേടിനെ കുറിച്ച് കണ്ണൻ വളരെ ഫീൽ ചെയ്ത് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഒരിക്കലും ശശി സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില കളഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇന്നലെ വന്ന ഈ ചെറുക്കനെ കാത്ത് ഐ വി ശശി വരും കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും അങ്ങനെ കാണാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിച്ചു ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ കണ്ണൻ്റെ ചേട്ടാ വിളി തന്നെ നമ്മളെ വീഴ്ത്തും കണ്ണൻ ഞാൻ വഴക്ക് പറയുമ്പോഴേക്കും അതുപോലെ ആദ്യത്തിനും അമ്പിളിയുമായിട്ടുള്ള ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ തകർച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തു അതുവരെ ആദ്യത്തിന് എൻ്റെ വളരെ അടുപ്പമുള്ള അനിയനായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തിൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ടി എസ് അജി അടക്കം ഷംനാഥ് അടക്കം ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ ആദ്യത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് ഈ ഉടുപ്പിൽ മുഴുവൻ അയാളുടെ മൂക്കി നോന്ന മൂക്കളായിരുന്നു എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാതായി ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു അന്ന് എനിക്ക് കണ്ണനെ പരിചയമില്ല ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയിലെ വില്ല നിൽക്കും പോലെ ഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ നിൽക്കും പോലെ അങ്ങനെ നിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പരിചയമില്ല അതൊന്നും ഞാൻ പരിചയപ്പെടാൻ പോയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തിന് നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് എന്നാൽ ഒപ്പം ഞാൻ അന്ന് അമ്പിളിയെയും വിമർശിച്ചു അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ ആ പ്രോഗ്രാം വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ ആദ്യത്തെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുകയും അതിലൂടെ ജയേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അന്നു മുതൽ കണ്ണൻ എന്നെ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അനുജ എന്നെ എടാ ചേട്ടാ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ പത്ത് മാസത്തെ പത്ത് പതിനൊന്ന് മാസത്തെ വയസ്സ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവൻ പോലും ഇത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ദിനേശ് ചേട്ടാ എന്ന് കണ്ണൻ വിളിച്ചിരുന്നത് കണ്ണൻ ഏത് വിഷത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കും ഞാൻ ഈ ആദിത്യൻ അമ്പിളി ആ ഇഷ്യു വെച്ച് രണ്ടുപേരെയും വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കണ്ണൻ എന്നെ വിളിച്ചു കണ്ണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചേട്ടാ അനുജനായി പോയില്ലേ എനിക്ക് അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ അവൻ എന്നെ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ജയൻ്റെ കുടുംബം ഒരു എന്തോ ഒരു ശാപം പിടിച്ച കുടുംബം
ഒറ്റയ്ക്ക് എറണാകുളത്ത് താമസിച്ച് ആരും നിയന്ത്രിക്കാനില്ലാതെ ഒരുപാട് വഴിതെറ്റി കണ്ണനുത അകാലത്തിൽ പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൻപത്തി നാല് വയസ്സെന്തേ ഉള്ളൂ കണ്ണൻ എന്തായാലും ഈ ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം ആ മരിച്ചുപോയ വലിയച്ഛന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി കണ്ണൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു അധികം ഒന്നിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു റയറായ ഫോട്ടോ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്താൽ അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓട്ടം വിളിക്കും എന്നെ ചേട്ടാ ഇതുപോലെ ഏത് ഫോട്ടോ കിട്ടിയാലും വലിയച്ഛൻ്റെ എന്ത് വിവരം കിട്ടിയാലും തരണേ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനൊരു വലിയ ആത്മാർത്ഥമുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ആദിത്യൻ ജയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നുവെങ്കിലും ആദിത്യൻ അങ്ങനെ വലിയച്ഛനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തോ വലിയച്ഛനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആദിത്യൻ ജയൻ മരിച്ച് ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ച ആൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും വലിയ ആത്മബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജയനെ നമ്മുടെ കണ്ണൻ നായർക്ക് ജയൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത സിറ്റിസൻ്റെ ഒരു വാച്ചുണ്ട് വലിയ ഡയലുള്ള ആ വാച്ച് കണ്ണഞ്ചിയിലുണ്ടെന്നാണ് കണ്ണൻ എൻ്റെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണ നിൻ്റെ ഈ കുത്തൊഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ആ വാച്ചിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ നീ ഫിറ്റായിരിക്കും ആരെങ്കിലും കയറി വാച്ച് കേട്ടാൽ അവർക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല ഞാനൊരു നിധി പോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആ റൈബൻ ഗ്ലാസ് കറുത്ത് അത് രണ്ടും എൻ്റെയിലുണ്ട് ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ എന്നെ പറഞ്ഞു എത്ര ശരിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് ചേട്ടന് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെയിലുണ്ട് ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വാച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് ഡള്ളായി പിതിരവിച്ചു പോയി എന്നാലും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വലിയ കഷ്ടമായി പോയി അയാൾക്കൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻ്ററി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശിഥിലത എല്ലാം കൊണ്ടും കണ്ണൻ പ്രശ്നങ്ങളിലായിരുന്നു അതിൽ കൂടെ ഹൃദയം പിണങ്ങിയും കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ ആരുമില്ല ഒരു അനാഥനാണല്ലോ ഇനി എന്ത് പുല്ല് ജീവിതം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിലാവും അപ്പോഴെന്നെ വിളിക്കും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുള്ളപ്പോൾ പറയും ചേട്ടാ പത്ത് പൈസ ഇല്ല കേട്ടോ വൈകുന്നേരം ശകലം കഴിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പത്ത് പൈസ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും അത് ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ചേട്ടാ ഒരു വലിയ കോൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു വലിയൊരു പ്രൊപ്പോസൽ ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലം വിൽക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടിലാണ് അത് വിറ്റാൽ വലിയച്ഛൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഞാൻ തീർക്കും എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രൂപയോളം അതിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹാപ്പിയോടെ സംസാരിക്കും പക്ഷേ അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും എന്തായാലും ഒരു വലിയ മനസ്സിനുടമയായിരുന്നു കണ്ണൻ എന്നാണ് നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും രണ്ട് വർഷക്കാലം നിരന്തരമായി എല്ലാ ദിവസവും അയാൾ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വോയിസായിട്ടും പിക്ചറായിട്ടും വാർത്തയായിട്ടും ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആരെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് ലോകമഹായുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് വരെ എനിക്ക് അയച്ചു തരുമായിരുന്നു കണ്ണൻ കണ്ണൻ എനിക്ക് അവസാനമായി മെസ്സേജ് അയച്ചത് പത്ത് ആറ് അത് കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി ഈ കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കണ്ണൻ അവസാനമായി എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം കണ്ണനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരം ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്ന ഒരാൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നു സാറേ അറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യനാണ് സാറേ നമ്മുടെ ജയൻ്റെ അനുജൻ അനിയൻ്റെ മകയില്ലേ കണ്ണൻ ഞാൻ ഓ അയാൾ എറണാകുളത്ത് താമസ സ്ഥലത്ത് എന്തോ കുഴഞ്ഞു വീണു തമ്മനത്ത് എവിടെയാണ് കണ്ണൻ താമസിക്കും കുഴഞ്ഞു വീണ് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ജനറൽ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുന്ന് അയാളെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആലപ്പുഴയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബോധമൊന്നുമില്ല സാറേ ഒരു ഹാഫ് ടൗസറും ഒരു വനീനും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബോധമില്ല അയാൾക്ക് ആരൊക്കെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു സാറേ ആ അയാളുടെ അനിയത്തി ആ ഡോക്ടർ വന്നു കേട്ടോ സാറേ ലക്ഷ്മി അയ്യോ പാവ സാറേ ആ അനിയത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കൊച്ചു ഭയങ്കര കരച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ചേട്ടനല്ലേ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കുട്ടിയല്ലേ അവൾക്കറിയും എന്തെങ്കിലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അറിയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് കണ്ണനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്ന
അല്ല അവളി കാണും അത് തിന്നെ എമ്മനേ വേണ്ട എനിക്കൊരു ചമ്മല കാരണം ഞാൻ അമ്പിളിയെയും ആദിത്യനെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അമ്പിളിക്ക് എന്നോട് ഗർവ് കാണും എന്നാലും ദിനേശ് സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ ന്യായമാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പേരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ചകളാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും എനിക്ക് അമ്പിളിയെ വിളിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട രാത്രി വളരെ വൈകി സജി എനിക്ക് ആദ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ അയച്ചു തന്നു ഞാൻ ആ നമ്പർ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച ആളിന് കൊടുത്തു പിന്നാലെ സജി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തിൻ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടനെ അവസാനമായി കാണാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഇന്ന് അടക്കം കഴിഞ്ഞതാണ് എന്തായാലും വലിയ കഷ്ടമായി പോയി കണ്ണൻ്റെ ജീവിതം ഒന്നും ആകാതെ ജീവിതത്തിലൊന്നും ആകാതെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പുതിയൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഒരു ജന്മം കൊടുക്കാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ അനുജനുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധമില്ലാതെ അനിയത്തിയെ വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നെങ്കിലും അനിയത്തിയെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ജയൻ 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 എന്നുള്ള ഒറ്റ ചിന്തയോടെ എറണാകുളത്ത് ഒരു കുത്തൊഴിഞ്ഞ ജീവിതം എന്ന് തന്നെ പറയാം ജീവിച്ച അയാളുടെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ കുത്തൊഴിഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് കാരണം എന്നെ വിളിക്കുന്ന മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ അയാൾ ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ബാറിലെ ശബ്ദമൊക്കെ ആളുകൾ ബേളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നവരോടൊക്കെ ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണൻ കണ്ണൻ ഒന്നിലും ഒളിവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്തായാലും എനിക്ക് കണ്ണനോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ളു ഒന്ന് ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അനശ്വരനായ ജയൻ്റെ അനുജൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനത്തെ അന്ത്യാഞ്ജലി നടന്ന് പതിനാറ് ദിവസത്തെയും ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയ കുഞ്ഞ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകം പോലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ കുറിച്ച് കിട്ടാവുന്ന വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച സിനിമാക്കാരെ മുഴുവൻ പരിചയപ്പെട്ട് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാൻ ക്ഷമം നടത്തി വിജയിക്കാതെ പോയ കണ്ണൻ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങും എത്താതെ പോയ കണ്ണൻ ആ കണ്ണനെ കണ്ണൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണനെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യാത്ത ഒരു പാവം മനുഷ്യനായിരുന്നു കണ്ണൻ എന്ന് ഞാൻ പറയും കണ്ണനെ കണ്ണൻ്റെ വലിയച്ഛനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ പിതൃത്വം ജയനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങിയിട്ടോ അതിനെപ്പോലും ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കണ്ണൻ പറഞ്ഞത് ആ എന്നാൽ അങ്ങനെ ആ വലിയച്ഛൻ അത്തരക്കാരനൊന്നും അല്ലെന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വലിയച്ഛനെ പറയില്ല പക്ഷേ വലിയച്ഛനാണ് അവൻ്റെ അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തർക്കിക്കാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തായാലും വലിയച്ഛൻ ഏക്കർ കണക്ക് വസ്തുവോ കോടിക്കണക്ക് രൂപ ബാങ്കിലോ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവൻ അത് പറഞ്ഞ് നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു കണ്ണൻ എന്തായാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ണ നീ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ നീ പോകുമെന്ന് കരുതി ആളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ അയച്ച പഴയ നിൻ്റെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേനെ ഞാൻ ഈ മൊട്ടത്തല എല്ലാ എത്ര ഉടുപ്പ് മാറിയാലും ഒരേപോലെ മുഖമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചില്ല കുറച്ച് പടമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളു ഒരുപാട് വോയിസ് മെസ്സേജ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഒന്നും ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കേൾപ്പിക്കാൻ കൊള്ളില്ല കാരണം ഒരുപാട് പേരെക്കുറിച്ച് അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് സിനിമാക്കാരെക്കുറിച്ചും സ്വകാര്യമായും കുടുംബപരമായും ഒക്കെ അതൊന്നും ഞാൻ ആർക്കും കേൾക്കാൻ വിടുന്നില്ല കണ്ണൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് വിടുന്നത് എന്തായാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ണ ദിനേശ് ചേട്ടാ എന്ന് കലർപ്പില്ലാതെ എന്നെ വിളിച്ച കണ്ണ ഇത്രയും വേഗം നിനച്ചിരിക്കാതെ നീ ഒരു യാത്ര പോലും ചോദിക്കാതെ പോകുമെന്ന് കരുതിയതല്ല നിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിൻ്റെ വലിയച്ഛനെ പോലെ തന്നെ നിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിർദ്ദേശാൻ നീ നിർന്നു നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മിസ്റ്റർ ജയനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താര ഹോട്ടൽ അപ്പോൾ താര ഹോട്ടലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം അവിടെ വച്ച് ജയഭാരതി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മീ ടു ഹിം ഇൻ ദ സെറ്റ്സ് ഓഫ് അഗ്നിപുഷ്പം അന്ന് ഐ വാസ് വാച്ചിങ് ഹിം ഇസ് വെൽ ബിൽഡ് മാൻ വിത്ത് നേവൽ സ്റ്റിക്ക് ഇൻ ദസ് ആൻഡ് സോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ കയ്യിൽ ദൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെയർ ഇ കം ഫ്രോം ആൻഡ് ഹാഡ് എ ട്രമൻഡസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ആക്ടിംഗ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സോ മെനി തിങ്സ് അത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ
or Yaranuro, Munuro, dips at the cup. Then we will go running again back to the hotel and the Cheria distance. Then that is how he met, and he was at that time playing villain roles. So I think in Philip called Adhyabadam, there was a shot when uh, there was a train, there was a goods train. Nyan Ur train on the very train in Chad and the Vole Ur Sina. Upper Dupilla the Nyan Chadi into an open van which carried coal. Chad and the Stalatum Kal to Stanula Sadhizarunda. So other conductor Jan was very angry with me. The Mandatarana in the Chaydalim audience do Pana Varambona. Near the Nakada Javana, why do you want to die for a film? I can never forgive him for that. And he is a very careful man. It's not in his hands. Accidents happen that way. And uh, it, it is a long career and the way he kept his health. He would be a very fit healthy man even today. So it is a uh, uh, I, I feel the loss of uh, Jayan. He would have definitely come when I started production. He would have definitely acted in my production. Uh, all these connections uh, I remember with Jayan. He was a ded dedicated man. He knew his strengths uh, weaknesses weaknesses a uh, very simple person. Kaanamba for chitta fala anandu thonam. But if you perimariyal, uh, you will understand that he is a very simple man. And a muscle in the agatha ke, there is a very tender heart in Jain. I have I've only been witness to that. I have never seen the angry side of Jain at all. I have known him for some time. So I am happy that he is remembered not only by the family but by people like me, by the industry and also his fans who are still there in Kerala. Nani.